ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചർ വീഡിയോയിൽ സി ഇ ത്രീ സീറോ ടു ഡിസൈൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചറിലെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ആണ് ഡി എച്ച് എസിൻ്റെ ഒരു ഹൃദയ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൊത്തം നൂറ് മാർക്കിൽ നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ എക്സാമിന് അൻപത് മാർക്ക് ചോദിക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീ എന്നാണ് ഈ അൻപത് മാർക്ക് ഡിസൈനും ഡ്രോയിങ്ങിനുമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ആറ് ഡിസൈൻ പഠിക്കാനുണ്ട് ആ ആറ് ഡിസൈൻ്റെ ഡ്രോയിങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സും ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്നതിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സും ആ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീയിൽ എന്തൊക്കെ ഡിസൈൻസ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീ ഇതാണ് ഡിസൈനും ഡ്രോയിങ്ങും ഉണ്ട് നമുക്ക് അക്യുഡക്റ്റ് ഉണ്ട് സൈഫൺ അക്യുഡക്റ്റ് ഉണ്ട് കനാൽ ഫോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രപ്പിസോഡൽ നോച്ച് ടൈപ്പ് ഫോൾ ഉണ്ട് സൈഫൺ വെൽ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് സർദാഫ് ടൈപ്പ് ഫോൾ ഉണ്ട് ക്രോസ് റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആറ് ഡിസൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അക്യുഡക്റ്റും സൈഫൺ അക്യുഡക്റ്റും ടൈപ്പ് ത്രീ ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ തിയറി ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ അക്യുഡക്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ത്രീ അക്യുഡക്റ്റ് പഠിച്ചു ആ ടൈപ്പ് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്നതിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് ഈക്വൽ വെയ്റ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ അൻപത് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഓഫ് അക്യുഡക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ഓഫ് അക്യുഡക്റ്റ് ഞാൻ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പകുതി സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ബാക്കി ഡിസൈൻ ഹാഫ് പാർട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അക്യുഡക്റ്റിൻ്റെ ലെക്ചേഴ്സ് പോകുന്നു ഡിസൈൻ ഓഫ് അക്യുഡക്റ്റ് പാർട്ട് നമ്പർ വൺ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അതേ കോളേജിൽ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ പഠിച്ച അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേ വാല്യൂസ് ഒക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം കേരളത്തിൽ ഏകദേശം എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും തന്നെ എസ് കെ ഗാർഗിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ലെക്ചേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എസ് കെ ഗാർഗിൻ്റെ അതിൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് അക്യുഡക്റ്റിൽ സോൾവ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണിത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം എല്ലാവരും ഇതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ ആയിരിക്കും സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഡിസൈൻ എ സ്യൂട്ടബിൾ ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക് സി ഡി ഡബ്ല്യു ഗിവൺ ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ അറ്റ് ദ ക്രോസിങ് ഓഫ് എ കനാൽ ആൻഡ് ദ ഡ്രൈനേജ് അപ്പോൾ ഒരു ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കനാലും ഡ്രൈനേജും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഒരു ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കനാലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈനേജിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഫുൾ സപ്ലൈ ഡിസ്ചാർജ് കനാലിലുള്ള ഡിസ്ചാർജ് തേർട്ടി ടു ക്യുമിക്സ് ആണ് ക്യുമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ കനാലിലുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ലെവലിനാണ് നമ്മൾ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എസ് എൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ കനാൽ ബെഡ് ലെവൽ കനാലിൻ്റെ താഴെയുള്ള ബെഡ് ലെവൽ സി ബി എൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് മീറ്റർ ബെഡ് വിത്ത് കനാലിൻ്റെ ബോട്ടം ബെഡ് വിത്ത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ഇനി കനാല് ട്രപ്പിസോഡൽ ചാനൽ സെക്ഷൻ വിത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇസ് ടു വൺ വെർട്ടിക്കൽ അപ്പോൾ കനാല് ആക്ച്വലി അത് ട്രപ്പിസോഡൽ ചാനൽ സെക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഇനി കനാലിലുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ഡെപ്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാം സപ്പോസ് ക്വസ്റ്റിനിൽ കനാലിൻ്റെ അകത്ത് വാട്ടർ ഡെപ്ത് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും
അടുത്തത് ഡ്രെയിനേജ് അല്ലെങ്കിൽ റിവറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഹൈ ഫ്ലഡ് ഡിസ്ചാർജ് അതായത് റിവറിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ക്യൂമിക്സ് ആണ് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ റിവറിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവലിനാണ് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ എച്ച് എഫ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് അടുത്തത് ഹൈ ഫ്ലഡ് ഡെപ്ത് അതായത് റിവറിലെ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെപ്ത് ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലാസ്റ്റ് എത്തത് ജനറൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈ ജനറൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ ബെഡ് ലെവൽ അല്ല അത് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വെക്കരുത് ജനറൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റിവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സൈഡിൽ റിവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എന്തായാലും താഴ്ന്ന ലെവലിലായിരിക്കുമല്ലോ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ലെവലാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് റിവറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടി ഒന്ന് ഉറക്കാം ഇതാണ് റിവറിൻ്റെ ബെഡ് ലെവൽ ഡ്രെയിനേജ് ബെഡ് ലെവൽ ഈ താഴെ കാണുന്നത് പിന്നെ മുകളിൽ റിവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ റിവറിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവലിനാണ് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് റിവറിലുള്ള വാട്ടർ ഡെപ്ത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഡ്രെയിനേജ് ബെഡ് ലെവൽ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ഡെപ്ത് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് അതിൽ നിന്ന് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെപ്ത് നോക്കിക്കേ ഇതാ ഇതാണ് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലിൻ്റെ ലെവൽ വാട്ടർ ഇവിടം വരെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെണ്ണിൽ നിന്ന് വാട്ടറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒന്ന് കിട്ടും അതാണ് ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ ബെഡ് ലെവൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കനാലിൻ്റെ ഫിഗറും ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ ഫിഗറും വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള റീഡിങ്സൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുക ഓക്കെ ഈ ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് വരുമെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സ്റ്റെപ്പ് വരും ഒന്ന് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതായത് അക്യുഡക്റ്റ് ആണോ സൈഫൺ അക്യുഡക്റ്റ് ആണോ അതല്ല ലെവൽ ക്രോസിംഗ് ആണോ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൽ മൂന്ന് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് ആണുള്ളത് ഒന്ന് അക്യുഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൈഫൺ അക്യുഡക്റ്റ് ലാസ്റ്റത്ത് ലെവൽ ക്രോസിംഗ് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആകെപ്പാടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അക്യുഡക്റ്റോ സൈഫൺ അക്യുഡക്റ്റോ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടൈപ്പ് വൺ ആണ് ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനാല് മുകളിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഡ്രെയിനേജ് താഴെ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു കേസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സൈഫൺ അക്യുഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അക്യുഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്കാണ് ഈ ഒരു കേസ് അപ്പോൾ കനാലിൻ്റെയും ഡ്രെയിനേജിൻ്റെയും ബെഡ് ലെവൽ കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി കനാൽ ബെഡ് ലെവൽ ഡ്രെയിനേജ് ബെഡ് ലെവലിനേക്കാളും മുകളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ അക്യുഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സൈഫൺ അക്യുഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ റിവറിലുള്ള ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ അപ്പോൾ റിവർ താഴെ കൂടെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉറപ്പിച്ചാൽ റിവറിൻ്റെ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ കനാലിൻ്റെ താഴെയാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ കനാലുമായിട്ട് ഇൻട്രസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് താഴെ കൂടെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ അക്യുഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യും അതല്ല കനാലിൻ്റെ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ സോറി ഡ്രെയിനിൻ്റെ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഈ കനാലിൻ്റെ പോർഷനുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ സൈഫൺ അക്യുഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡ്രെയിനേജ് വാട്ടർ വേ ഡ്രെയിനേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിവറാണ് റിവറിൻ്റെ വാട്ടർ വേയുടെ വിത്തൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ ആ അക്യുഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര പിയേഴ്സ് പിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പില്ലർ എത്ര പില്ലർ കൊടുക്കണം പില്ലറിൻ്റെ തിക്നസ് എത്രയാണ് രണ്ട് പില്ലർ തമ്മിലുള്ള ക്ലിയർ സ്പേസിങ് എത്രയാണ്
അതിന് ഓരോ പോർഷനിലും അതിൻ്റെ ബെഡ് ലെവൽ എവിടെയാണ് വാട്ടർ ലെവൽ എവിടെയാണ് ടോട്ടൽ എനർജി ലെവൽ എവിടെയാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഫൈവിൽ വരുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ട്രാൻസിഷൻ ഡിസൈൻ ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രപ്പിസോഡൽ ഷേപ്പിൽ വരുന്ന കനാൽ നമ്മൾ പതുക്കെ ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലൂം ചെയ്താൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും ഇതിൻ്റെ വിട്ട് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനീഷ്യലി അതിൻ്റെ വിട്ട് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫ്ലൂം ചെയ്ത് ഫ്ലൂം ചെയ്ത് നമ്മുടെ കനാലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓരോ സൈഡിലും അതിൻ്റെ വിട്ട് എത്രയൊക്കെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസൈൻ ഓഫ് ട്രാൻസിഷനിൽ വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഡിസൈൻ ഓഫ് ട്രഫ് ട്രഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കനാൽ നമ്മളൊരു കോൺക്രീറ്റ് ട്രഫ് റെക്റ്റാംഗുലർ കോൺക്രീറ്റ് ട്രഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ സിംഗിൾ ട്രഫ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ട്രൂ ടു ട്രഫ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ട്രഫിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് വിട്ട് എത്ര വരണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്ക് അക്യുറക്റ്റിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് ഏത് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്കാണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കനാലിൻ്റെ ബെഡ് ലെവൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് മീറ്റർ ആണ് ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ ബെഡ് ലെവൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി കനാല് മുകളിൽ കൂടെയും ഡ്രെയിനേജ് താഴെ കൂടെയും ഇപ്പോൾ ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ ബെഡ് ലെവൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് കനാലിൻ്റെ ബെഡ് ലെവൽ താഴത്തെ ലെവൽ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ കനാല് മുകളിലാണെന്നും ഡ്രെയിൻ താഴെ ആണെന്നും മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡ്രെയിനേജിൽ റിവറിലെ വെള്ളം കനാലിനെ ടച്ച് ചെയ്താണോ പോകുന്നത് അതോ കനാലിൻ്റെ താഴെ കൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുവാണോ നോക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലാണ് അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഡ്രെയിനേജ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കനാലിൻ്റെ ബെഡ് ലെവൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ താഴെ കൂടി ഫ്രീ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ റിവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് കേസാണ് ടൈപ്പ് വൺ ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്കാണ് കനാൽ മുകളിലും ഡ്രെയിനേജ് താഴെയും അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഡ്രെയിനേജിലെ വാട്ടർ കനാൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല താഴെ കൂടിയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഓഫ് കനാൽ സോറി ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ റിവറിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവൽ ലെസ് ദാൻ കനാലിൻ്റെ ബെഡ് ലെവൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അക്യുഡക്റ്റാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അഥവാ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ കനാൽ ബെഡ് ലെവലിൻ്റെ മുകളിലാണ് വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈഫൺ അക്യുഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ കണ്ടീഷൻസ് എഴുതുക ഗിവൻ കനാൽ ബെഡ് ലെവൽ ഡ്രെയിനേജ് ബെഡ് ലെവൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടൈപ്പ് വൺ ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്കാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് അടുത്തത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ലെസ് ദാൻ കനാൽ ബെഡ് ലെവൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അക്യുഡക്റ്റ് ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് അവിടെ എഴുതുക സിൻസ് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഈസ് ലെസ് ദാൻ കനാൽ ബെഡ് ലെവൽ ആൻഡ് അക്യുഡക്റ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡിസൈൻഡ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഈ ഒരു ഫിഗർ അങ്ങ് കാണിച്ചേക്കുക അക്യുഡക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ ഈ ഒരു ഫിഗർ നല്ല നീറ്റാക്കി വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ താഴെ കൂടെ പോകുന്നത് ഡ്രെയിനേജ് ഇത് ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ ബെഡ് ലെവൽ ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ ബെഡ് ലെവൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇനി ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം വാട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ മുകളിൽ കൂടെ
ഇത് നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും താഴെ ഈ ലെവല് അതിൻ്റെ മോഡൽ ഇത് അതിൻ്റെ മോഡൽ ഇത് അതിൻ്റെ മോഡൽ ഇത് ആ രീതിയിൽ പോകാം ഓക്കെ ഇനി ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ അക്യുഡറ്റ് റിവർ താഴ്ത്തുകൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുകളിലൂടെ കനാൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ കനാൽ ഇനി ഈ കനാലിൽ ഇത് ഇത്രയും പോർഷനാണ് നമ്മൾ അക്യുഡറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും പോർഷൻ അപ്പോൾ ഈ കനാൽ ഇതാ ഒരു വലിയ വിട്ട് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ വിട്ട് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ വിട്ട് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ട്രപ്പിസോഡല്ല അപ്പോൾ കനാൽ ഇനീഷ്യലി ട്രപ്പിസോഡൽ ഷേപ്പിലായിരുന്നു ഇനി ഈ ട്രപ്പിസോഡൽ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലൈ ഓവർ പോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ റിവറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു എലിവേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് പിയറിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ സൈസിലെ കനാൽ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ സൈസിലുള്ള കനാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അൺ എക്കണോമിക്കലാണ് അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ ഷേപ്പ് ട്രപ്പിസോഡലാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ എലിവേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ട്രപ്പിസോഡൽ ഷേപ്പിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു ടെക്നിക്ക് ഇതാ ഫുൾ വിട്ടിൽ വരുന്ന കനാൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ ഫ്ലൂമിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ സൈസ് ചെയ്യുന്ന കനാൽ നമ്മൾ കക്യുഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അങ്ങോട്ടുള്ളതും ഇങ്ങോട്ടുള്ളതൊക്കെ ഒറിജിനൽ കനാൽ തന്നെ നാച്ചുറൽ കനാൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ സൈസിലുള്ള ട്വൻറ്റി മീറ്ററിൽ വരുന്ന കനാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ ട്രഫായിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എലിവേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ ട്രപ്പിസോഡൽ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന കനാൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഈ ഷേപ്പ് നമ്മുടെ അക്യുഡക്റ്റ് എത്താറാകുമ്പോഴേക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് ഫ്ലൂം ചെയ്യും ഫ്ലൂം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടല്ല ഇതൊരു കേവ് ഷേപ്പാണ് ഇങ്ങനെ കേവ് ഷേപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലൈ ഓവർ പോലത്തെ ഈ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിത്തിൽ റെക്റ്റാങ്കർ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇത് ഫ്ലോ ചെയ്ത് പുറത്തെത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ഫ്ലൂം ചെയ്ത് വലുതായിട്ട് പഴയ ട്രപ്പിസോഡൽ ഷേപ്പിൽ പുറത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ ശരിക്കും എവിടെ നിന്നാണോ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലൂമിങ് ട്രപ്പിസോഡൽ ഷേപ്പ് മാറി ഫ്ലൂം ചെയ്ത് ചെറുതായി റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് വന്നു പിന്നെ ഇത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും വലുതായി വീണ്ടും പഴയ ഷേപ്പിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇതെവിടെ നിന്നാണോ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ മുതൽ ഇതിലേക്കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് എവിടെ നിന്നാണോ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ എക്സ്പാൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് പഴയ പോലെ പോകുന്നത് ഇത്രയും പോർഷനാണ് നമ്മുടെ അക്യുഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ വേണം ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി താഴെ കൂടെ റിവർ പോകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് റിവറിൻ്റെ വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ വിട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ടു ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡ്രെയിനേജ് വാട്ടർ വേ ഡ്രെയിനേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന റിവർ അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡ്രെയിനേജ് വാട്ടർ വേ ആണ് അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വിട്ട് ഓഫ് ഡ്രെയിനേജ് വാട്ടർ വേ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസൈൻ ഓഫ് കനാലിൽ വെറ്റഡ് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് റൂട്ട് ക്യൂ വേർ ക്യൂ ഇസ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഡ്രെയിൻ ഇൻ ക്യൂമിക്സ് ക്യൂമിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്ചാർജ് ഡ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ റിവറിൽ ഡിസ്ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്താണിത് എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേ ആണ് അപ്പോൾ വിട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു
ഡ്രെയിനേജ് വാട്ടർ വേടെ വിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ പി ഇ ആണ് ഇത് ഈ ഒരു എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് നമ്മളിപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കില്ല അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫർദർ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇത് ഈ പി എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി അടുത്തത് ഈ അക്യുഡക്റ്റ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പിയറിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ പല പില്ലേഴ്സിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പില്ലർ താഴെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡോട്ടഡ് ലൈനിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് മാത്രം നമുക്ക് കാണാം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും പില്ലറിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബാക്കി ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അത് പില്ലർ താഴെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫിഗറിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതാ ഈ പില്ലറിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻ പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽപ്പുണ്ട് അത് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അതല്ലാതെ പില്ലർ ഇതിൻ്റെ താഴെ കൂടി പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഡോട്ടഡ് ലൈനിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര പില്ലർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി ഒരു പില്ലർ മുതൽ അടുത്ത പില്ലർ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരെയുള്ള സ്പേസ് അതാണ് ഈ ക്ലിയർ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു ക്ലിയർ സ്പേസ് ആണ് ഇത് അടുത്ത ക്ലിയർ സ്പേസ് ആണ് ഇത് അടുത്ത ക്ലിയർ സ്പേസ് ആണ് ഇത് അടുത്ത ക്ലിയർ സ്പേസ് ആണ് അങ്ങനെ ഓരോ ക്ലിയർ സ്പേസ് എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ആക്ച്വലി മൂന്ന് പി പിയർ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു റഫ് ഫിഗർ വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് എത്ര പിയർ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പിയർ അല്ലെങ്കിൽ പില്ലർ അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ എത്ര പില്ലർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ പില്ലറിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പില്ലറിൻ്റെ സൈസ് ഇത് ഈ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് അതേപോലെ ഇത് തമ്മിലുള്ള ക്ലിയർ സ്പേസ് ഇനി ഒരു പില്ലറിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ അടുത്ത പില്ലറിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബേ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എ വൈ ബേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് അതെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രെയിനേജ് വാട്ടർ വേ വിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ക്യാപിറ്റൽ പി അതായത് ഇതാ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ ഈ റിവറിൻ്റെ വിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ കൂടി റിവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ കനാൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിവർ താഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ താഴത്തേക്കല്ല ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു ട്രയൽ വിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു വിട്ട് ഓഫ് ഡ്രെയിനേജ് വാട്ടർ വേറെ ട്രയൽ വിട്ട് എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഡൗട്ട് വരാം എന്തുകൊണ്ടാണ് പെരീമീറ്റർ നമ്മൾ വിട്ടായിട്ട് എടുത്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പെരീമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രപ്പി സോഡൽ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പെരീമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വെറ്റഡ് പെരീമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വെള്ളം നനഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു സൈഡ് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം വിട്ട് പ്ലസ് ഈ ഒരു സൈഡ് ഇതിൻ്റെ സമ്മാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പെരീമീറ്റർ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പെരീമീറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് ആ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ വിട്ടായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ റിവറിൻ്റെ വിട്ട് വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി മനസ്സിലായി എയ്റ്റി മീറ്റർ സംതിങ് ആണ് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെപ്ത് എത്രയാണ് വെറും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വിട്ടിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് സൈഡിൽ ചെറിയ വിട്ട് കൂടിപ്പോയ ഒരു അഞ്ച് മീറ്ററേ വരുള്ളൂ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പെരീമീറ്ററിനെ വിട്ടായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പെരീമീറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ വിത്ത് ഓഫ് ഡ്രെയിനേജ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പെരീമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് സൈഡിൻ്റെ കൂടി സമ്മാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ റിവറിൻ്റെ കേസിൽ വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ലാർജ് ദാൻ അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് കാരണം വാട്ടർ അടുത്ത് വെറും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇക്വേഷനിലൊക്കെ പോകാം ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് തന്നേച്ച കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട്
സി ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ റയൻ സ്കോട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് തരാതെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ സി എ അപ്പോൾ സി ഡി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടിക്കൻസ് ഫോർമുലയും സി ആർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റയൻ ഫോർമുലയും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ പി സി ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് റൂട്ട് ക്യൂ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അഥവാ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫർദർ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞാലേ പറ്റൂ ഇതുവരെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും നോക്കി വെച്ചേക്കുക ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ക്ലിയർ സ്പാനും പിയറിൻ്റെ പിച്ചു എടുക്കാനുള്ള റേഞ്ച് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പിയർ മുതൽ അടുത്ത പിയർ വരെയുള്ള ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനാണ് ക്ലിയർ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സിക്സ് മീറ്റർ മുതൽ ടെൻ മീറ്റർ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം അതേപോലെ ഒരു പിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പില്ലറിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് നമ്മൾ വൺ ടു ടു മീറ്റർ റേഞ്ചിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്യാം ക്ലിയർ സ്പാൻ നയൻ മീറ്റർ ആയിട്ടും ഒരു പിച്ചിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കാം നിങ്ങൾ ഈ റേഞ്ച് ഒന്നും ഓർത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രോബ്ലം യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വന്നാലും ക്ലിയർ സ്പാൻ നയൻ മീറ്ററും പിയറിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് അതങ്ങ് പഠിച്ചു കാരണം ഈ റേഞ്ചൊക്കെ ഓർത്തിരുന്ന് ഇനി അസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ പണിയാം അപ്പോൾ ക്ലിയർ സ്പാൻ നയൻ മീറ്ററും തിക്ക്നെസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബേസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ബേസ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബേ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഞാൻ ആ ഫിഗർ ഒന്നും കൂടി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ ഡ്രെയിനേജ് വാട്ടർ വേ പി അത് ഓൾറെഡി നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടി എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ബേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ അടുത്ത പിയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ബേ ഇവിടെ ശരിക്കും എത്ര ബേ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് ബേ ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ബേ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടോട്ടൽ വിട്ട് എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു ബേയുടെ വിട്ട് ഒരു ബേയുടെ വിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഈ ക്ലിയർ സ്പാൻ അത് എത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് നയൻ പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു പിയറിൻ്റെ പകുതി ഇവിടെ ഒരു പിയറിൻ്റെ പകുതി അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒരു പിയർ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും കാണാപ്പാടം പഠിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബേസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ വിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ പി നമുക്ക് കിട്ടിയത് എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഒരു ക്ലിയർ സ്പാൻ പ്ലസ് ഒരു പിയറിൻ്റെ വിട്ട് അത് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടി ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ബേ ഒരിക്കലും ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റിൽ വരില്ല അത് നമുക്ക് റൗണ്ടഡ് വാല്യൂസിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുകളിലെ വാല്യൂലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഡൗട്ട് സാർ ഇതിപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോഴും നമ്മൾ എയ്റ്റ് തന്നെ എടുക്കും അപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവോ അതിന് മുകളിലോട്ടോ ആണെങ്കിൽ തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യുക സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ താഴെയുള്ള വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ സെവനിലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല ഇനി ഇത് ഓൾഡ് നമ്പർ ആണോ ഈവൺ നമ്പർ ആണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഓൾഡ് നമ്പർ വരാം ഈവൺ നമ്പർ വരാം ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്പർ ഓഫ് പിയർ നമ്പർ ഓഫ് പിയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഒരു ബേ ഇത് അടുത്ത ബേ ഇത് അടുത്ത ബേ ഇത് അടുത്ത ബേ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ബേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാല് ബേ ഉള്ള ഈ ഫിഗറിൽ എത്ര പിയർ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പിയർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ
ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പിയറുണ്ട് ഒരു പിയറുണ്ട് ഒരു പിയറുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഏഴ് പിയർ എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒരു പിയറിൻ്റെ തിക്നസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എടുത്ത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പി കിട്ടും ഓക്കെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ വിട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ക്ലിയർ സ്പാൻ ഒരു ക്ലിയർ സ്പാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻ മീറ്റർ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് പിയറുണ്ട് ഒരു പിയറിൻ്റെ തിക്നെസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നോക്കിക്കേ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് പി ഇൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചത് എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഏകദേശം റഫ്ലി സെയിം ആണ് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു നോട്ട് കൂടി പറയാം എ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ലേസി സ്പീസ് പെർമിറ്റഡ് ഫോർ സ്മോൾ റേറ്റ്സ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡീവിയേഷൻ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച പി അതായത് എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീയും ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വിട്ടും തമ്മിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വേരിയേഷൻ വരെ ആണെങ്കിൽ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടിയ വാല്യൂ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ടു ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡ്രെയിനേജ് വാട്ടർ വേൽ വരുന്നു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എന്താ ഈ ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ വിട്ട് എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ക്ലിയർ സ്പാൻ ഒമ്പത് മീറ്റർ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ പിയറിൻ്റെ തിക്നെസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഏഴ് പിയർ ഉണ്ടെന്നും കിട്ടി ഓക്കെ ഏഴ് പിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് പില്ലർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ടൂവിലുള്ളത് അടുത്തത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ഡിസൈൻ ഓഫ് കനാൽ വാട്ടർ വേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രെയിനേജിലുള്ള വാട്ടർ വേ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഡ്രെയിനേജ് ഇതിപ്പോൾ കനാലാണ് അപ്പോൾ ഡ്രെയിനേജിലാണ് നമ്മൾ പിയർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ റിവറിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിട്ടാണ് എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അടുത്ത് നമ്മൾ കനാലിൻ്റെ വാട്ടർ വേ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊരു പടവും കൂടി വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കനാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രപ്പി സോഡൽ കനാലാണ് അല്ലേ ട്രപ്പി സോഡൽ കനാൽ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ വിട്ട് അപ്പോൾ വിട്ടിനെ ഞാനിവിടെ ബി എൻ എന്നാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബി എൻ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ വിട്ടിനും എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറൽ ബെഡ് വിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ബെഡ് വിട്ട് ഏതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ അതിൻ്റെ കനാലിൽ ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒറിജിനൽ ബെഡ് വിട്ടാണ് ട്വൻറ്റി അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഞാൻ ബി എൻ എന്നാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കനാലിൻ്റെ വിട്ട് ബി എഫ് ഫ്ലൂം ചെയ്ത വിട്ട് അല്ലേ ഒറിജിനൽ വിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലൂം ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര വിട്ടിലേക്കാണ് മാറ്റിയത് അതാണ് ഫ്ലൂംഡ് വിട്ട് ഓഫ് കനാൽ അതിനെ ഞാൻ ബി എഫ് എന്നാണ് കൊടുത്തത് എഫ് ഫോർ ഫ്ലൂംഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് വാട്ടർ വേടെ ലെങ്ത് അത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്ലൂംഡ് കനാൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത്ത് അതായത് ഈ ബി എഫ് ഫ്ലൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ കനാൽ റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ റിവറിനെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് അറിയാം അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇതേ ഈ ഒറിജിനൽ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്താലേ ഈ ഫ്ലൂംഡ് വിട്ടിലേക്ക് പോകൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ ഫ്ലൂംഡ് വിട്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അതിന് ഞാൻ എൽ എഫ് എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലൂമിങ് അതാണ് എൽ എഫ് അതിൻ്റെ കൂടെ സി എന്നും കൊടുത്തു സി ഫോർ കോൺട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ വലിയ ഒരു സൈസ് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ഒരു സൈസായി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കോൺട്രാക്ഷൻ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇട്ടേക്കുന്നതെന്നൊക്കെ അത് ചുമ്മാ ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ട്രപ്പിസോഡൽ സെക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇവിടെ വെച്ച് ഇത്രയും പോർഷനിലാണ് ഫ്ലൂമിങ് സംഭവിച്ചത് ഫ്ലൂമിങ് ചെയ്ത ഈ റീജിയനാണ് അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ മുതൽ അത് റെക്റ്റാങ്കിളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ റെക്റ്റാങ്കുലാർ ക്രോസ് സെക്ഷനിലാണ് അത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് റിവർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നവരെ അത് റെക്റ്റാങ്കുലാർ കോൺക്രീറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും വീണ്ടും അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പഴയ ട്രപ്പിസോഡൽ ഷേപ്പിലേക്ക് പോകും ഇനി അതേപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് എത്ര എത്ര ഹൊറിസോണ്ടൽ ഈസ്റ്റു എത്ര വെർട്ടിക്കലാണ് അതേപോലെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എത്ര സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂമിങ് ഫ്ലൂമിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുമ്മാ ഉണ്ട് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇവിടുത്തെ വിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചാൽ പോരെ ശരിക്കും സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ല സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൂടി വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യുമല്ലേ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ടേണാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വാട്ടറിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജിനും വെലോസിറ്റിക്കും നല്ല ചേഞ്ച് വരും അപ്പോൾ അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ സ്മൂത്ത് പ്രൊഫൈലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്മൂത്ത് പ്രൊഫൈലിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എത്ര കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയണം ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഇത് എത്ര ലെങ്ത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ബി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വിട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എളുപ്പമാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ് ദ മാക്സിമം ഫ്ലൂമിങ് ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ ബെഡ് വിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ബെഡ് വിട്ട് എത്രയാണോ അതിനെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ഫ്ലൂം ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ എത്രയായിരുന്നു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ വിട്ടിലായിരുന്നു കനാൽ ഫ്ലോ ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനെ മാക്സിമം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ടെൻ മീറ്റർ വരെ വിട്ട് കൊടുക്കുക അതിലും കുറക്കാൻ പാടില്ല ടെന്നിൽ താഴെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫ്ലൂമിങ് ഈസ് അലൗട്ട് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ വിട്ടിൽ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിരുന്ന വെച്ചാൽ ഒറിജിനൽ കനാൽ നമുക്ക് എത്രയാക്കി ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും ട്രഫിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ടെൻ മീറ്റർ ആക്കി ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസിഷനൊക്കെ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഒന്ന് അതാണ് അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ബെഡ് വിട്ട് ബി എൻ ഒറിജിനൽ ബെഡ് വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ബെഡ് വിട്ട് ബി എൻ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഈ ട്രഫിലേക്ക് കയറുമ്പോഴുള്ള വിട്ട് ഫ്ലൂംഡ് വിട്ട് ഫ്ലൂംഡ് ബെഡ് വിട്ട് ബി എഫ് ടെൻ മീറ്റർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി കാര്യം എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മളങ്ങ് ഫ്ലൂം ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഇതാണ് പ്രൊവൈഡ് സ്പ്ലേ സ്പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ടു ഈസ് ടു വൺ ഇൻ കോൺട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കോൺട്രാക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ടു ഈസ് ടു വൺ സ്ലോപ്പാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തത് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ഇൻ എക്സ്പാൻഷൻ തിരിച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പഴയ കനാലിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പാൻഷൻ ഇത് കോൺട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ഷനിൽ ടു ഈസ് ടു വൺ സ്പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഈസ് ടു വൺ സ്ലോപ്പും എക്സ്പാൻഷനിൽ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ സ്ലോപ്പുമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്ലൂൺ ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലായി കോൺട്രാക്ഷനിൽ ടു ഈസ് ടു വണ്ണും എക്സ്പാൻഷനിൽ ത്രീ ഈസ് ടു വണ്ണുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കെടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് ത്രീ ഈസ് ടു വണ്ണും സോറി ഇത് ടു ഈസ് ടു വൺ കോൺട്രാക്ഷനിൽ ഇത് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഒറിസോണ്ടൽ ഈസ് ടു വൺ വെർട്ടിക്കലാണ് അപ്പോൾ ടു ഒറിസോണ്ടൽ ഈസ് ടു വൺ വെർട്ടിക്കൽ ഇവിടെയും ത്രീ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഈസ് ടു വൺ വെർട്ടിക്കൽ ആ രീതിയിൽ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലൂമിങ് ഇൻ കോൺട്രാക്ഷനും ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലൂമിങ് ഇൻ എക്സ്പാൻഷനും കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് എൽ എഫ് സിയും എൽ എഫ് ഇയും കോൺട്രാക്ഷനിലെ ലെങ്ത്ത് എക്സ്പാൻഷനിലെ ലെങ്ത്ത് ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ട്രാങ്കിൾ നോക്കിക്കേ ഇനീഷ്യലി അത് ട്വൻറ്റി ആയിരുന്നു ഫ്ലൂം ചെയ്ത് നമ്മൾ ടെൺ ആക്കി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
എഫ് സി ലെങ്ത് ഓഫ് ലൂമിംഗ് ഇൻ കോൺട്രാക്ഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ട്രയാങ്കിൾ റിസോൾവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ആ ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എത്രയാണ് ടു ഹോറിസോണ്ടൽ ഈസ് ടു വൺ വെർട്ടിക്കൽ ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എൽ എഫ് സി അപ്പോൾ എൽ എഫ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം എൽ എഫ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടു ഹെച്ച് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല അത് ഹോറിസോണ്ടൽ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ടു എക്സ് അപ്പോൾ എൽ എഫ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ എഫ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അവിടുത്തെ ഹോറിസോണ്ടൽ റേഷ്യ ത്രീ അല്ലേ ത്രീ ഹോറിസോണ്ടൽ ഈസ് ടു വൺ വെർട്ടിക്കൽ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്തെന്ന് വരും ത്രീ എക്സ് എന്ന് വരും സിമ്പിൾ അല്ലേ അതാണ് ദാ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇതൊന്നും കാണാൻ പഠിക്കരുത് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അവർ എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ ബൈ ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ ബൈ ടു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇത് ടു എക്സ് ഇത് ടു എക്സ് ഇത് ത്രീ എക്സ് ടു എക്സ് കോൺട്രാക്ഷനിലും ത്രീ എക്സ് എക്സ്പാൻഷനിലും ടു എക്സ് കിട്ടാൻ കാര്യം ഇവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് ടു ഈസ് ടു വണ്ണും എക്സ്പാൻഷനിലെ സ്ലോപ്പ് ത്രീ ഈസ് ടു വണ്ണും ആണ് ഈ ടുവും ഈ ത്രീയും ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഈ എക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ ബൈ ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ ബൈ ടു കാരണം അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി ആയിരുന്നു ടെണ്ണിലേക്കാണ് ഫ്ലൂം ചെയ്തത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ആണ് കിട്ടുന്നത് അത് രണ്ട് സൈഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതാണ് എക്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലെങ്ത് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ലൂമിംഗ് ഇൻ കോൺട്രാക്ഷൻ എൽ എഫ് സി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടെൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അതേപോലെ ഇപ്പുറത്ത് എൽ എഫ് ഇ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലൂമിംഗ് ഇൻ എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ഫിഗറിൽ എല്ലാ പാരാമീറ്ററും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ആ ഫിഗറിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു ബി എൻ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നോർമൽ ബെഡ് വിട്ട് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ഇനി നമ്മുടെ അക്യൂഡ് എക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലൂംഡ് ബെഡ് വിട്ട് ടെൻ മീറ്റർ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു എക്സ്പാൻഷൻ ഉള്ളത് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഇതാ കനാൽ ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ വാട്ടർ വേ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയായിരുന്നു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലെങ്ത് ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ ട്രാൻസിഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ലെങ്ത് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ ട്രാൻസിഷൻ ടെൻ മീറ്റർ എന്നും കിട്ടി ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് കനാൽ വാട്ടർ വേയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് എക്സ് കോൺട്രാക്ഷൻ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് അതായത് ഈ ട്രപ്പിസോളിലും അവിടെ നിന്ന് റെക്റ്റാങ്കിളിലേക്ക് മാറുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇത്രയും ലെങ്ത്ത് അതേപോലെ ഇപ്പുറത്ത് റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നിന്ന് ട്രപ്പിസോഡൽ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വാട്ടർ എത്ര ലെങ്ത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യാം ഇതാണ് എൽ എഫ് ഇ ഇതാണ് എൽ എഫ് സി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ത്രീയിൽ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെയുള്ളത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് പതുക്കെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ക്യൂ